Cześć i witajcie, ja jestem Piotrek i witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Drogi do Holu. W dzisiejszym epizodzie zajmiemy się następną propozycją preselekcyjną, która powalczy o polski bilet do Turynu. Będzie to piosenka głośniej niż decybele zespołu Unmute. Jestem bardzo ciekawy, bo wiem, że jest to niezwykle interesujący projekt i już chcę usłyszeć, co przygotował dla nas. Z tego co mi wiadomo, bardzo ważna jest tutaj wizja i, i oglądanie teledysku, więc jeżeli mi to wybaczycie, będę patrzył wyjątkowo na, minio, na monitor przez większość czasu. Bardzo fajny elektroniczny beat, przykuwa uwagę. Niezwykle doceniam taką inicjatywę. Naprawdę wow. Jest to na pewno niezwykle ciekawe. A więc tak, moi drodzy. Tak jak mówiłem, ten projekt jest bardzo ciekawy i niezwykle się cieszę, że się znalazł w stawce krajowych eliminacji, dlatego że uświadamia bardzo poważny problem. Jest, wnosi na pewno bardzo ciekawą treść do krajowych eliminacji, tworząc tego formatu nie tyle co konkurs muzyczny, ale taki, wiecie, element społeczny też tutaj daje. Bardzo mi się to podoba i bardzo doceniam Telewizję Polską za to, że Unmute zostali zakwalifikowani do finału. Myślę, że przy dobrej prezentacji scenicznej ten utwór nie pozostawi, i tak nie pozostawia, ale tym bardziej widzę obojętnym i wiecie, ja tutaj widzę na pewno ruszającą się kamerę dużo, żeby się tam działo. E, scena, rozmieszczenie członków tej formacji na scenie w różnych miejscach, że można było, mówię, wykorzystać przestrzeń, e, żeby to były jaskrawe kolory. Myślę, że dobrym pomysłem byłby tekst m, wyświetlony z, na wizualizacjach na przykład, tak jak to było w pamiętnym występie Portugalii na Eurowizji Junior i na tych wizualkach w pańcie. Jeżeli ktoś by to zrobił dużo lepiej niż wtedy w Gliwicach, myślę, że to by wyglądało naprawdę wspaniale. I Anmiot są niezwykle interesującą propozycją. Myślę, że ten utwór nie ma szans, aby wygrać krajowe eliminacje, ale możemy się mocno, mocno zdziwić, miejscem, szczególnie w televotingu tej formacji, dlatego że obok tego się nie da przejść obojętnie, tego się nie da zignorować. I tak jak mówię, piosenka naprawdę jest inna, ale fajna. Beat też jest taki, który wchodzi do głowy i, i wielkie brawa. Bardzo się cieszę, że mogłem usłyszeć tą propozycję i że jeszcze raz ją usłyszę 19 lutego. A teraz wasza kolej. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie o propozycji głośniej niż decybele i jak podoba wam się dopuszczenie takiego rodzaju propozycji do krajowych eliminacji. Czy utwór w języku migowym bez słów jest regulaminowy? Podzielcie się swoimi opiniami i spostrzeżeniami poniżej w komentarzach. A ja z wami się żegnam bardzo ciepło, zapraszając was na nasze wszelkie social media. Do zobaczenia w następnych materiałach. Pa!